हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं हूं सुमति वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रूफ है आपका ये सेकंड यूनिट से आता है आ, ये जो सिलाबस में थोड़ा इधर उधर हो सकता है आपका सिलाबस और थोड़ा क्योंकि स्टेट सिलाबस और सेंट्रल सिलाबस के में भी थो, थोड़ा अल्टर हो सकता है तो चेक कर लेना सो uh, so, uh, जो मैथमेटिकल प्रूफ होता है, है वो सिलाबस में फोर टाइप्स का दिया है जैसे कि वन इज प्रूफ बाई इंडक्शन सेकेंड वन इज प्रूफ बाई डिडक्शन देन प्रूफ बाई एनालिटिक एंड एनालिसिस एंड सिंथेसिस सो ये जो पार्ट वन है इसमें मैं सिर्फ प्रूफ बाई इंडक्शन एंड डिडक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ अदर पार्ट है उसमें प्रूफ बाई एनालिसिस एंड सिंथेसिस विल डिस्कस प्रूफ बाई इंडक्शन एंड डिडक्शन ये जो अगर आपको इस बीट से कुछ क्वेश्चन आ रहा है प्रूफ से तो आप लोग को जैसे कि मैं बोली हूँ फर्स्ट इंट्रोडक्शन देना है उसके बाद प्रूफ बाई इंडक्शन क्या है प्रूफ बाई इंडक्शन क्या है लिखने से पहले आप लोग लिख सकते हैं प्रूफ क्या है मैथमेटिक में प्रूफ का क्या नीड है एंड वट इज मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स यू कैन गिव दिस थिंग्स इन इंट्रोडक्शन पार्ट देन प्रूफ बाई इंडक्शन क्या है और अगर जैसे कि प्रूफ बाई इंडक्शन में प्रिंसिपल है प्रिंसिपल आप भी दे सकते हो उसके बाद आ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्पल्स कुछ भी पेडागोजी का कुछ भी क्वेश्चन आप लोग अगर अटेंड कर रहे हो तो ये याद में रखना कि जो एग्जाम्पल्स होता है वो कभी भी भूलना मत कि कुछ भी क्वेश्चन का एग्जाम्पल देने के लिए जैसे कि प्रूफ बाई इंडक्शन हुआ उसका दो एग्जाम्पल प्रूफ बाई डिडक्शन हुआ उसका दो एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल्स आपको एन बुक में आराम से मिल जाएगा क्योंकि एन बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिविन है You can take from this. So now let's see what is the meaning of proof by induction. Mathematical induction is one of the techniques which can be used to be proof variety of mathematical statements which are formulated in terms of. In terms of n, where n is a positive integer. जो mathematical induction है. वो एक टेक्निक है जो भी यूज होता है कि मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट्स है उसको प्रूव करने के लिए हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग इट्स सुमति वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट दोस्त दोस्तों आज लो सॉरी निगल आने को कोई लता बाबू लोगों का हो रहा है मैं पार्टी करना है ये पार्टी करना हो ये पार्टी करना मैं रिकॉर्ड करूँगा बस हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग इट्स सुमति वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रूफ है हमारा सिलाबस में बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ प्रूफ गिविन है जैसे कि प्रूफ बाय इंडक्शन प्रूफ बाय डिडक्शन प्रूफ बाय एनालिसिस एंड प्रूफ बाय सिंथेसिस आज का जो पार्ट है पार्ट वन है उसमें हम सिर्फ प्रूफ बाय इंडक्शन एंड प्रूफ बाय डिडक्शन डिस्कशन करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रूफ बाय एनालिसिस एंड प्रूफ बाय सिंथेसिस डिस्कशन करेंगे सो पार्ट वन में जो प्रूफ बाय इंडक्शन एंड डिडक्शन है उसमें अगर क्वेश्चन इस पार्ट से आ रहा है आपका तो पेडागोजी में अगर कुछ भी क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो जैसे कि मैं बोली थी इंट्रोडक्शन देना है इंट्रोडक्स में इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है मैथमेटिक्स क्या है मैथमेटिकल प्रूफ क्या है मैथमेटिक्स में प्रूफ का क्या नीड है एंड इंडक्शन मेथड क्या है एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर रहे हो उसका एग्जाम्पल आप लोग दोगे जो कि जैसे कि मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिडक्शन में जो एग्जाम्पल आप लोग को एन सी बुक में मिल जाएगा सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन इज वन ऑफ द टेक्निक्स व्हिच कैन बी यूज टू प्रूफ वेराइटी ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स व्हिच आर फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ एन वे आर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर मीन्स जो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस होता है वो एक टेक्निक होता है जहाँ पर कि हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे जो कि हम एक टर्म्स uh, एन यूज करके जहाँ पर कि एन एक क्या है एन एक पॉजिटिव इंटीजर है सो so, मैथमेटिकल इंडक्शन का कुछ प्रिंसिपल्स है कुछ प्रिंसिपल्स है जो प्रिंसिपल यहाँ पर दो प्रिंसिपल है जैसे कि सपोज uh, जो भी स्टेटमेंट आप लोग को गिविन होगा लेट पी एन बी ए गिविन स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर 
सॉस दैट मीन्स यहाँ पर जो गिव इन स्टेटमेंट है उसको आप लोग को पी एन नेम देना है फास्ट प्रिंसिपल बोल रहा है द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन दैट इज पी ऑफ वन इज ट्रू और ट्रू फॉर एनी फिक्स नेचुरल नंबर जैसे कि ये फास्ट प्रिंसिपल बोल रहा है कि जो भी स्टेटमेंट है वो एन इक्वल्स टू वन के लिए ट्रू होगा मतलब अगर कुछ स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट थिंग आपको वो स्टेटमेंट को पी एन नाम देना है उसके बाद एन के प्लेस में आपको वन करके ट्रू देखना है उसके बाद चेक करना है उसके बाद सेकेंड प्रिंसिपल बोल रहा है इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के हु आर के इज ए पर्टिकुलर बट आर्बिटरी नेचुरल नंबर देन द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन दैट इज ट्रूथ ऑफ पी प्लो पी ऑफ के इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ पी ऑफ के प्लस वन देन पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर फर्स्ट तो हमको पी ऑफ वन लेना है उसको ट्रू दिखना है उसके बाद वन के प्लेस में हमको के लेकर दिखना है और चेक करना है उसके बाद एन के प्लेस में के प्लस वन ये तीनों बातें उसके बाद हम जनरलाइज कर सकते हैं कि पी पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर फ्रेंड्स ये जो है प्रिंसिपल है एंड मैथमेटिकल इंडक्शन जो प्रोसेस में इंडक्शन प्रोसेस में हम पूरा ये जो प्रिंसिपल है उसको ही अप्लाई करके प्रूव करेंगे लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस डेड टू एन माइनस वन इक्वल्स टू एन स्क्वायर सपोज ये एक स्टेटमेंट गिवी ने हमको प्रूव करना है तो जैसे कि प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल में बोला था कि लेट पी एन बी ए स्टेटमेंट मीन्स ये जो स्टेटमेंट गिवी ने उसको पी एन लेना है सो लेट द गिविन स्टेटमेंट पी एन पी ऑफ एन बी डिफाइंड एज पी ऑफ एन इक्वल्स टू वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस डट डट टू एन माइनस वन इक्वल्स टू एन स्क्वायर जो भी क्वेश्चन गिविन था उसको मैं पी एन नाम दे दी उसके बाद नोट दैट पी ऑफ वन इज ट्रू हमको फर्स्ट एन के प्लेस में वन लेना था तो पी ऑफ वन इक्वल्स टू वन इक्वल्स टू वन स्क्वायर सॉरी इट्स नॉट ट्वेल्व इट्स वन स्क्वायर सो वन इक्वल्स टू वन सो पी एन हम हमको मिल गया पी पी ऑफ वन इज ट्रू देन वी हैव टू चेक पी ऑफ के सो पी आज्यूम दैट पी ऑफ ए के इज ट्रू फॉर सम के इक्वल बिलोंग्स टू एन हमको यहाँ पर पी ऑफ के आज्यूम करके पी ऑफ के प्लस वन ट्रू करना था तो पी ऑफ के को हम आज्यूम कर लिए उसके बाद नाउ टू प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू सो वी हैव टू एन के प्लेस में के प्लस टू के सॉरी के प्लस वन पुट करना है अगर हम एन के प्लेस में के प्लस वन पुट करेंगे तो हमको मिलेगा के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन क्योंकि अगर आप लोग ये सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा सो so, ये हो गया के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन इक्वल टू के प्लस वन होल स्क्वायर सो दस पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू हो नंबर पी ऑफ के इज ट्रू हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन मैं यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल दी हूँ आप लोग अगर क्वेश्चन आ रहा है तो दो तीन एग्जाम्पल दे सकते हो अच्छे मार्क के लिए और ये जो एग्जाम्पल बहुत इजी है आप लोग को बुक्स मैथमेटिक्स बुक में मिल जाएगा पर्टिकुलर टू जनरल इंडक्शन मेथड जो होता है पर्टिकुलर टू जनरल होता है जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखें कि पर्टिकुलर हम लिए फर्स्ट हम चेक के वन के लिए उसके बाद के के लिए देन हम लास्ट को जनरलाइज किए एन के लिए डी विल बी ट्रू सो जो भी थिंग पर्टिकुलर से जनरल होता है उसको हम इंडक्शन मेथड बोलते हैं फ्रेंड्स इंडक्शन एंड डिडक्शन में एक डिफरेंस होता है वो है नॉट डिफरेंस एक्चुअली इसको ये सिटेट क्वेश्चन में आता है कि सपोज पर्टिकुलर टू जनरल तो कौन सा मेथड है इंडक्शन या डिडक्शन सो so, uh, सब लोग uh, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर इंडक्शन कौन सा है डिडक्शन कौन सा है डिडक्शन जो होता है वो नाम डिडक्शन जैसे वो एक वर्ब डिड्यूस से आता है तो डिड्यूस का मतलब कि कम करना मोर मोर चीज़ है उससे कम करके लो को आना तो डिड्यूस मतलब जनरल थिंग्स जो है बहुत सारे चीज है उससे आके हमको पर्टिकुलर में पहुंचना है तो आप लोग इससे इजी से याद हो रख पाओगे कि डिडक्शन जो है डिड्यूस है डिड्यूस मतलब हम कुछ चीज को कम करके लो को आना है मतलब जनरल थिंग से उसको उससे हम पर्टिकुलर को आना है कम से कम को आना है तो फिर इससे आसानी से याद रख सकते हो डिडक्शन और इंडक्शन क्या है मतलब इंडक्शन जो है वो है पर्टिकुलर टू जनरल हो यार डिडक्शन जो है जनरल टू पर्टिकुलर आप सिर्फ डिडक्शन को याद रख लो या डिडक्शन का मतलब डिड्यूस है कम करना है मींस जनरल टू पर्टिकुलर उसका ऑपोजिट हो गया इंडक्शन ओके 
सो प्रूव बाय इंडक्शन क्या कह रहा है प्रूव बाय इंडक्शन इज ए प्रोसेस इन मैथमेटिक्स वे आर ए स्टेटमेंट इज प्रूव टू बी ट्रू बेस्ड ऑन वेल नॉन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं बेस्ड ऑन द वेल नॉन प्रिंसिपल जो भी प्रीवियसली प्रूव्ड है एक्जियम हुआ प्रिंसिपल हुआ उसको यूज करके हम प्रूव करते हैं क्योंकि ये जो डिडक्शन होता है वो होता है जनरल टू पर्टिकुलर मीन्स ऑलरेडी कुछ थिंग्स है उससे हम कुछ पर्टिकुलर को आते हैं द वर्ड डिड्यूस मीन्स टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स थ्रू रीजनिंग और मेक कंक्लूजन अबाउट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस बाय रेफरिंग टू ए जनरल रूल और प्रिंसिपल फॉर द मोर डिडक्शन इज द नाउन एसोसिएट विथ द भर डिड्यूस जो भी जनरल थिंग्स है जनरल रूल प्रिंसिपल है उससे हम हमको पर्टिकुलर को आना है इट ई फॉलोज दैट इन मैथमेटिक्स प्रूव बाई डिडक्शन मीन्स दैट यू कैन प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू बाय सोइंग दैट इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल केसेस दैट कुड पॉसिबली बी कंसिडर्ड मैथमेटिक्स में बोल रहे हैं कि डिडक्शन प्रूव बाई डिडक्शन जो होता है वी कैन प्रूव दैट जो भी कुछ ट्रू होता है हमको वो दिखा के जैसे कि जैसे कि बोले कि वो फॉर ऑल मतलब ऐसा नहीं कि एक प्रिंसिपल तो एक चीज के लिए ट्रू होगा और दूसरे के लिए फॉल्स होगा ऐसा तो नहीं हो सकता है तो जो यूनिवर्सल होता है ट्रू जो ट्रू होता है फॉर ऑल उसे हम लेके जो प्रिंसिपल होता है वो थ्योरी होता है उसे लेके हम कुछ पर्टिकुलर थिंग्स को शो करते हैं सो so, यहाँ पर हो गया डिडक्शन मेथड जो जनरल टू पर्टिकुलर प्रू बाई डिडक्शन मे रिक्वेयर द यूज ऑफ एल्जेब्रिक सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट सर्टन नंबर्स For this reason, the following are very useful to know when trying to prove by deduction. इसके लिए कुछ certain symbols हम use करते हैं जैसे कि वहाँ पर n use करते हैं It's not mandatory to use n only. You can use a, b, k, etc. Any kind of letter you can use. Uh, n can represent any number. Consequently, if n represents any integer, then टू n represents any even integer, and टू n plus वन represents any odd integer. ऑब्वियस थिंग अगर एन को आप लोग लोगे कुछ इंटीजर प्रेजेंट करता है तो फिर टू एन होगा हमारा इवन एंड अगर टू एन इवन होता है तो टू एन प्लस वन होगा और सो so, एग्जाम्पल एक देखते हैं प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव ये एक स्टेटमेंट की भी नहीं इसको हम ऑलवेज पॉजिटिव दिखाना है बाई कम्प्लीटिंग द स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन कैन बी रिटीन एज एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस फाइव ये जो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन है इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू द पावर टू और एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस फाइव नोट दैट एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हाई बिकॉज एवरी स्क्वायर नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर सो एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर नंबर दैट्स वाई इट इज ए पॉजिटिव नंबर एनी एक्स एज इट इज ए स्क्वायर नंबर ओके सब्सिक्वेंटली एनी एक्स मीन्स अगर एक्स आप पॉजिटिव लो या फिर नेगेटिव लो या फिर जीरो भी लो जो भी कुछ लो एक्स का वैल्यू वो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज गिवेन सब्सिक्वेंटली एडिंग फाइव विल रिटेन इट्स पॉजिटिविटी एक स्क्वायर नंबर है जो पॉजिटिव है उसके पॉजिटिव ऑलरेडी है अगर एक पॉजिटिव नंबर से हम कुछ अनदर इंटीजर ऐड करेंगे एक पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो कभी भी तो वो नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव ही होगा इसीलिए सब्सिक्वेंटली इफ यू विल एड फाइव देन इट विल बी पॉजिटिव सो so, अगर ये टोटल पॉजिटिव हुआ तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन ऑलवेज पॉजिटिव हो गया प्रूव हमारा बाय यूज ऑफ हमारा डिडक्शन मेथड सो दोस्तों ये था इंडक्शन मेथड यूज करके कैसे प्रूव करेंगे एंड डिडक्शन मेथड यूज करके कैसे प्रूव करेंगे अगर कुछ डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन रेज करो और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे प्रूव ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस Hope you guys enjoy this video. Video अगर पसंद आए तो like and share करना Thank you, thank you so much.